Hey guys, कैसे हैं आप लोग आई होप के आप लोग काफी अच्छे हैं आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए मुझसे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि जिसका नंबर जो है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं Uh, अगर आपको अगले सेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चाहिए ये सेशन तो आपका खत्म हो गया है तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका भी लिंक जो है आपको हमारे व्हाट्सएप का मिल जाएगा जहाँ पे आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि आपको स्क्रीन पे दिखी गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है आज का टॉपिक होने वाला है कि सी क्या होता है इसको मैं एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश करूंगा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है ना तो इसको हम करेंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा ठीक है और मैं कहना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे ठीक है तो हम बात कर लेते हैं सी के बारे में सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो है चीजें बड़ी बड़ी दिखाई दें और आप समझ पाओ ये मैंने जूम इन कर लिया जी ये देखो explain with suitable illustrations the contribution of CAPM है ना तो according to CAPM there is an implied equilibrium relationship between risk and return for each security है ना तो CAPM के हिसाब से capital asset pricing management है ना capital asset pricing management CAPM के हिसाब से जो equilibrium होता है है ना there is an implied equilibrium between the risk and return आपका जितना risk होगा आपकी उतनी return होगी आपकी हर एक security के लिए जितना आपका risk होगा उतनी आपके रिटर्न होगी अकॉर्डिंग टू सी ए पी एम ये आपने याद रखना है अंडर द कंडीशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम जब भी मार्केट में इक्विलिब्रियम का सिचुएशन रहेगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि चीजें इक्वल होंगी डिमांड सप्लाई इक्वल होगा जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई होगा है ना जितने आपका रिस्क होगा उतना ही रिटर्न होगा तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो दोनों एस्पेक्ट है वो सेम होंगे बराबर होंगे है ना सो अंडर द कंडीशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम सिक्योरिटी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रिटर्न आपको बोला कि आपका जो रिस्क है जितना वो ज्यादा रिस्की होगा आपका जो रिस्क है जितना वो ज्यादा अनबल होगा आप उस रिस्क को अनअवॉर्ड नहीं कर सकते उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे है ना तो यहाँ पे अनअवॉर्डेबल रिस्क की बात की जा रही है कि आपकी जो यू नो रिस्क होगी वो एक तरीके से जितनी बड़ी होगी आपको रिटर्न भी उतना ही बड़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मिलेगा इस लाइन को आप पढ़ो द ग्रेटर द अनअवॉर्डेबल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी द ग्रेटर द रिटर्न दैट इन्वेस्टर विल एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी है ना ऐसा ही होता है ऐसा लाइफ में भी होता है ऐसा नहीं की शेयर मार्केट में सिर्फ अवेलेबल है कि तकरीबन हर लाइफ के हर एक पहलू में है जब भी आप कोई बड़ा रिस्क लेते हो तो उससे या फिर तो आपको बहुत बड़ी फायदी फायदा होता है या फिर तो बहुत बड़ा नुकसान होता है ना तो रिस्क जो है आपको कैलकुलेटेड होना चाहिए लेकिन यू नो इफ यू वांट टू अर्न मोर इफ यू वांट टू बी समथिंग इन योर लाइफ यू विल हैव टू टेक द यू नो बिगर रिस्क जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा है ना रिस्क में हालांकि ये रिस्क है जैसा कि ये नाम सुधार सकता है ये रिस्क है इसमें अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है पर अगर आपको लगता है आपको अगर लगता है कि ये चीज हो सकती है अगर आपको भरोसा है अपने आप पे तो डेफिनेटली आपको रिस्क जो है लेना चाहिए सो सी ए पी एम भी भाई यही कह रहा है है ना द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड अनअवॉर्डेबल रिस्क एंड दैल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज द एसेंस ऑफ सी ए पी एम है ना तो ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई जी जो रिलेशनशिप है एक्सपेक्टेड रिटर्न का अनअवॉर्डेबल रिस्क का और वैल्युएशन ऑफ सिक्योर सिक्योरिटी का ये सी ए पी एम का एसेंस होता है मतलब कि एक तरीके से बगैर उसके जो सी बन ही नहीं सकता कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है ना इसका नाम ही है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जहाँ पे यू नो एसेट की प्राइसिंग तैयार की जा रही है तो ये तैयार करने के लिए इसको पता लगाने के लिए तीनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न भी अनवर्डेबल रिस्क भी और वैल्युएशन ऑफ सिक्योरिटी भी so the risk uh, stated in the words the risk averse investors will not hold risky asset hai na aisa hi hota hai jo risk hota hai jisme zyada risk hota hai wahan pe investor jo hai risky assets ko uh, you know held nahi karna chahte usko apne paas nahi rakhna chahte unless they are adequately compensated for the risk hai na they bear ab suppose mujhe koi risk lena hai mujhe pata hai ki main jo risk le raha hu wo 100 crore ka le raha hu lekin agar mujhe fayda milega वहां पे फायदा जो है मुझे सौ करोड़ का नहीं मिलेगा जब भी फायदा होगा मुझे नब्बे लाख का मिलेगा तो क्या मैं वो उस, उस रिस्क को लूंगा नहीं लूंगा क्योंकि मेरे दस लाख तो वहां पे मतलब क्लियरली मेरे लॉस है ना 
तो यहाँ पे जब भी जो 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 भी रिस्क लेता है वो एडिक्वेटली यू नो कम्पनसेट होने के बारे में सोचता है कि उसको कम्पनसेशन जो है पूरा मिले अगर वो रिस्क ले रहा है एक करोड़ का तो जब फायदा हो तो उसको पूरा ही फायदा उसको एक करोड़ का ही फायदा आप सपोज आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा एक करोड़ रुपए अगर आपको पता है कि आपको जो आगे जाकर के इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो आप डेफिनेटली नहीं करोगे ना आप नहीं करना चाहोगे राइट right? तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है एजम्पन ऑफ द मॉडल यहाँ पे क्या एजम्पन है फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट एजम्पन ऑफ द मॉडल तो सी ये मॉडल के तहत ऐसे कौन कौन से एजम्पन है जिसके तहत जो ये मॉडल काम करती है कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा आई होप आपको सी क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या और ये किस तरीके से काम करता है ना इसके तीन जो इम्पोर्टेंट जो यू नो एसेंस है जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड रिटर्न अनवर्टेबल रिस्क और सिक्योरिटीज है ना वेल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज ये तीन एसेंस है जिससे मिलकर के जो है सीएपीएम बनता है आई होप कि आपको सीएपीएम समझ में आ गया होगा अब ये जो छह एसेंस है आई मीन जो इम्पोर्टेंट एजम्पन है इसको हम देख लेते हैं सबसे पहला इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर्स मेक देयर डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी कोई भी इन्वेस्टर जो है जब भी अपने पैसे लगाता है पैसे लगाने से मुझे याद आया मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ हमारा टाइप टाइप एंजल ब्रोकिंग के साथ और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे पास से अपना अकाउंट जो है एंजल ब्रोकिंग में खुलवा सकते हैं इससे फायदा ये होने वाला है कि आपको जो असिस्टेंस मिलेगी दूसरी बात जो है आपको अकाउंट खुलवाने का एक रुपए भी पे नहीं करना होगा अकाउंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आपको जो है यू नो एक तरीके से जो गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं वो आपको मिलेंगे और उसका जिसका उसका इस्तेमाल जो आप डिफरेंट चीजों पे कर सकते हो ये हालांकि थोड़ी डीपली चीजें हैं जब आप अकाउंट में रजिस्टर कराओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा और डीमेट अकाउंट खुलवाना भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर इंडियन मार्केट जो है काफी ज्यादा इसमें बूम आने वाला है कोरोना के चलते मार्केट जो है काफी गिरी हुई थी इंडिया ने हालांकि काफी रिकवरी की है और सच बात बोलूँ तो थोड़ा परसेंटेज से ज्यादा ही रिकवर्ड है आई मीन थोड़ा सा करेक्शन अभी होगा लेकिन करेक्शन होने के बाद जब ये मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा मार्केट जो है तकरीबन हर एक साल तकरीबन जो है 10 से 15 परसेंट का रिटर्न आपको देता है कोई बैंक भी आपको इतना रिटर्न नहीं दे पाता है ना तो मुझे लगता है कि बैंक में पैसे रखने से ज्यादा फायदा ये है कि आप किसी शेयर में पैसे लगा दो लेकिन शेयर में जब भी आप पैसे लगाओगे तो ध्यान रखना कि जो शेयर है वो अच्छी होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कंपनी का शेयर उठा लिया कोई अच्छी कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म का दिमाग में रखते हुए अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे अगर आपको इस टॉपिक पे मुझसे और बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली बात कर सकते हो मैं अगर आपको अकाउंट खुलवाना है एंजल ब्रोकिंग में तो मैं आपको इसका लिंक जो है हमारे चैनल के चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट नाउ इन्वेस्टर्स मेक द डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टर होता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर बेस करके ही अपने डिसीजन को लेता है और जो भी उस सिक्योरिटी के साथ रिस्क होगा उसको कंसिडर करते हुए वो जो है रिस्क लेता है जैसे कि मेरे भी इन्वेस्टमेंट है रिलायंस में या फिर अब और भी बहुत सारी कंपनीज में तो मुझे पता है कि ये कंपनी जो है कभी डूबेगी नहीं हालांकि मैं रिस्क भी ले रहा हूँ हो सकता है डूब जाए लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है और मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मुझे पता है कि ये कंपनी मुझे आज नहीं तो कल रिटर्न देगी और अच्छा रिटर्न देगी तो पैसे जो है बैंक में रखने से अच्छा है कि मैं शेयर में लगा लूँ है ना दूसरा पॉइंट एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द स्टॉक मार्केट स्टॉक इन द मार्केट है ना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होता है वो कभी भी स्टॉक uh, मार्केट में जो भी शेयर का प्राइस है उसको वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो कभी नहीं कर सकता है ना क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर के जाए ये सारे के सारे काम जो है एफ के होते हैं एफ का नाम आपने सुना होगा फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो की बहुत ही ह्यूज मात्रा में हमारे मार्केट uh, में पैसे लगाते हैं और जब उनको जरूरत रहती है जब मार्केट अच्छा नहीं होता तो फिर वो पैसे निकाल भी लेते हैं है ना तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टर्स कैन लैंड और बोरो फंड्स एट द रिस्क एट द रिस्कलेस रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपने फंड्स को दे सकते हैं या फिर किसी से बोरो कर सकते हैं जहां पे आपको रिस्कलेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको ये जो है मिल जाता है चौथा नंबर पॉइंट है एसेट्स आर इन्फिनेटिवली डिविजिबल है ना एसेट्स को जो है आप कभी भी डिविजिबल नहीं कर सकते है ना तो कभी भी इन्फिनेटली डिविजिबल आप उसको एसेट्स आर इन्फिनेटली डिविजिबल ये जो एसेट्स होते हैं इसको आप डिविजिबल कर सकते हो आप उसको डिवाइड कर सकते हो है ना क्योंकि यहाँ पे आप शेयर में पैसे लगा रहे हो जब कुछ जब मर्जी किया आपने शेयर को बेच दिया आई मीन जब भी आपको लॉस होने लगा या फिर जब भी आपको लगा कि नहीं ये मार्केट जो है इस कंपनी के लिए सही नहीं है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है
है ना बीस शेयर है तो उसके बदले आपको वन एस टू टू के रेशियो में या फिर वन एस थ्री के रेशियो में या फिर वन एस टू वन के रेशियो में आपको जो है शेयर्स मिलते हैं तो ये डिविजिबल होता है जो एसेट्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं पांचवा नंबर पॉइंट है देर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक सी मॉडल के तहत है ना किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है नहीं लिया जाता जाता है किसी भी स्टॉक के बाइंग या फिर सेलिंग में है ना ये वो सारे एजम्पन है जो कि सी के तहत हो रही है छठा और आखिरी नंबर पॉइंट है देर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स है ना ये छह पॉइंट जो है वो इंप्लाई करते हैं इस सी मॉडल में इट इम्प्लाइज दैट द इन्वेस्टर इज इन डिफरेंट बिटवीन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड है ना तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा इनकेस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी दिन सेक्शन आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा साथ ही साथ आप आप हमें ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम पे यू नो तो आपको जो है वहां से काफी ज्यादा यू नो चीजें मिलेंगी जो कि मैं अभी अपलोड करते रहता हूँ चाहे वो किसी भी तरह की यूनो की अपडेट्स हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ तो मैं चाहूंगा कि आप हमें वहां पर भी ज्वाइन करें और आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ज्वाइन करें जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखो बाय थैंक यू